Какая замечательная осень в этом году. Мы так долго снимали в нашей уличной студии на свежем воздухе, а потом еще ездили в Татарстан. И только теперь, под самый Новый год, переехали в нашу зимнюю студию. А вот и елка. Поэтому с сегодняшнего дня мы начнем готовить такие блюда, которые могут оказаться очень интересными на новогоднем столе. Одно из таких блюд – Называется бирияни. Это почти что плов. Только по-индийски. А для плова очень хорошо брать не задок от барашка, а, например, переднюю часть. Лопатку, грудинку. Но начинается все с маринования мяса. Конечно же понадобится лук. Только лук на этот раз мы будем жарить. Жарить на топленом масле. И дело не в том, что жареный лук лучше маринует мясо. Нет. Жареный лук отлично ароматизирует масло. И именно в этом состоит цель этой операции. То есть ароматизированное луком масло пойдет в маринад, а пока что можно накрыть крышечку, масло растает, лук начнет жариться, выпускать сок, все будет хорошо. Давайте лучше мясом займемся. Вот эти замечательные рульки пойдут в какое-нибудь другое блюдо. А в бирьяне пойдет мякоть с небольшими косточками. Куски мяса пусть будут такими же примерно, как на обычный узбекский плов. Но те кусочки, в которых есть косточки, разумеется, пусть будут покрупнее. Если считать без рулик, то мясо здесь килограмма полтора. Этого вполне достаточно для приготовления одного килограмма и 200 граммов риса. Ну а пока что давайте займемся маринадом. В миску, где будем мариновать мясо, необходимо выложить вот что. Во-первых, вот это, ну, то, что называют мацони, котык, йогурт. Только с него ссадили лишнюю влагу. И получилось нечто вроде такой достаточно крепкой сметаны. На такое количество мяса пойдет минимум одна столовая ложка соли. Насыпаем смело. А еще пойдет целая пиала смеси приправ, которые называются гарам масала. Гарам на фарси означает горячий, а масала означает, что по-индийски, что на фарси, что на узбекском, на всех сюрских языках смесь. Смесь горячих приправ. То есть здесь есть все необходимое для того, чтобы сделать такую очень хорошую согревающую еду. Ну и непременно куркума. Раз уж здесь будет лук, то пусть будет и куркума. Насыпаем сюда примерно половину заготовленного количества. Чайную ложечку. Этого достаточно. А еще острый красный перец. Ну, не менее одной чайной ложки. Потому что, когда из индийской кухни убирают остроту, убирают из нее все масло, то есть стараются сделать индийскую кухню полезной, становится непонятным, а зачем это вообще кушать? Заготовку под маринад оставляем в сторонку и пойдемте посмотрим, как здесь лук. О, жарится ровно так, как надо. Удивительно, но лук под крышкой жарится очень правильно. Он получится ровно таким, как необходимо. Необходимо такой золотисто-красный цвет с переходом в коричневые тона. Вот тогда тот лук даст необходимый вкус и запах маслу. Лук с маслом вынесли на холод, а масло и вовсе застыло. Но не беда, вот масло только-только растопится, только станет жидким. И можно смешивать лук, масло и все остальные части нашего маринада. И теперь все тщательно перемешать. Перемешать лук, масло. Вот этот вот густой йогурт, практически сметана. Кстати говоря, ну вот нет у вас мешочка, чтобы садить йогурт, нет у вас времени. Берите сметану, ничего ужасного не произойдет. И все, мясо в маринад и аккуратненько перемешать, чтобы каждый кусочек мяса оказался покрытым маринадом. Замаринованное мясо можно оставить часов на 6-8 на при комнатной температуре. В этом маринаде оно не пропадет. Но можно оставить и на сутки. То есть замариновать сегодня, а готовить завтра. В этом случае, разумеется, 
маринад вместе с мясом лучше убрать в холодильник. Если кто-то не знает, где купить гарам масала, есть такое волшебное слово – интернет. Во-первых, можно заказать через интернет, а во-вторых, можно посмотреть, из чего состоит гарам масала. Гарам масала состоит из весьма распространенных специй, которые продаются буквально в любом супермаркете. Купили, составили свой собственный гарам масала и наслаждайтесь ароматами индийской кухни. До завтра, друзья! Или я не будем готовить завтра. А сейчас посмотрите рекламу. Итак, бирьяни. Что же это за блюдо? Во-первых, это блюдо индийской кухни и блюдо с рисом, до удивления похожее на узбекский плов по схеме приготовления. Если вы хотите приготовить вкусный рис, то первый и, пожалуй, что самый главный секрет – это вкусная вода. Я выбираю воду Тасай. Тасай с предгорьей Тяньшаня. И поэтому не подведет удивительно чистая и поэтому вкусная вода. Но если речь идет о вкусном рисе, то вода непременно должна быть соленой. У меня был 1 килограмм 200 граммов риса. После замачивания рис весит уже 1 килограмм 800 грамм. И такое количество риса необходимо правильно посолить. Здесь у меня 6 литров воды, не меньше. На 6 литров воды 6 столовых ложек соли. Не беспокойтесь, далеко не вся соль впитается в рис. Рис возьмет ровно столько, сколько необходимо. Я и при замачивании риса в теплой воде именно так поступают в том числе и индусы. Использовал соль. То есть рис замочился в соленой воде, потом его как следует промыли. И теперь, если мы говорим об индийском бирьяне, следует сделать чуточку вкуснее саму воду. Знаете, при помощи чего? Индия – это родина специй, поэтому в воду мы опускаем индийские специи. Я опускаю вот буквально 2-3 звездочки бадьяна. Вы знаете его вкус, да, какой он? Сладкий. Я опускаю воду гвоздику и кардамон. Эти специи удивительно гармонируют с рисом. Вот так. Примерно половина от того, что у меня было заготовлено. А еще, вы удивитесь, но это лавровый лист. Да-да, в Индии тоже используют лавровый лист. И даже для отваривания риса. Пожалуй, что на четырех листиков будет вполне достаточно. Но вот, теперь, когда вода и посолена, и подготовлена, и кипит вполне как надо, можно опускать рис. Весь рис одним разом. Каждый сорт риса варится по-разному. Да еще и очень многое зависит от того, как рис подготовлен. Бывает пропаренный рис. Не стоит его бояться, потому что этот рис не подведет. Он может вариться 10-12 минут и не развариться, не превратиться в кашу. Но бывает рис, даже вот этого самого сорта басмати, который варится всего лишь на всего 4, а может быть 6 минут. Очень важно правильно поймать... Э Готовность риса. Когда рис готов, примерно процентов на 70. Потому что дальше он будет готовиться в казане. Вместе с луком, вместе с мясом, вместе со специями. И превращаться в удивительное блюдо под названием бирьяни. Пусть рис варится, айда казану. Берем с собой специи и закладываем в казан порядочное количество топленого масла. Да, в индийской кухне используют в том числе и растительное масло, но, пожалуй, что самое главное масло, и в любом случае самое праздничное масло, это масло топленое. Так вот, в топленое масло, прежде чем опустить туда лук, следует добавить то, что способно ароматизировать масло. Опять несколько листиков лаврового листа, опять гвоздика и кардамон, и так и быть. Опущу еще и звездочку. Бадьян. И прямо сюда, прямо в масло, несколько полосок 
зеленого перца. Умеренно острого. Если положить красный, то получится совсем уж по-индийски острый. А вот зеленый дает и вкус очень приятный, и при этом остроту умеренную. Опускаем зеленый перчик. Ох, масло уже хорошо нагрелось. Огонь хороший, и поэтому можно опустить лук. Почему я не опустил лук с самого начала? Дело в том, что лук остужает масло. И в нем довольно много влаги. И поэтому масло уже не нагрето до температуры не 150, не 160 градусов. А вот сейчас все произошло ровно так, как надо. Посмотрите, посмотрите, кардамон как надулся. Вы знаете, что означает слово басмати? Слово басмати означает наполненный запахом. Рис басмати сам по себе, когда варишь, он пахнет чрезвычайно приятно. Но теперь, когда он варится вместе со специями, он пахнет невероятно вкусно. И, пожалуй, что уже есть смысл попробовать, ну как там этот рис. Можно попробовать, конечно, на зубок, а можно попробовать и вот так. М -м -м. Пальцами. Просто сжимаешь между подушечками пальцев и смотришь, насколько готов раздавиться рис. Знаете, если говорить вот про те самые 70%, то рис уже готов. Откидываем рис на дуршлаг, на сито, для того, чтобы с него стекла лишняя вода. Впрочем, воду, в которой варился рис, не выливаем. Она нам еще понадобится. Но на этом чудеса индийской кухни не заканчиваются. Я видел, как в Марокко жарят петрушку. Вот петрушку жарят вместе с маслом. А в индийской кухне допускается обжаривание мяты. Я сейчас режу мяту мелко-мелко, стебельки и крупные листики оставлю на потом, чтобы заварить очень вкусный чай. А вот эту мяту, что я уже тут накрошил, опускаем к луку. И это невероятно вкусно. Получается очень хорошо. Проверьте, попробуйте, убедитесь в моих словах. Убедитесь в том, что в Индии умеют работать со вкусами и ароматами. И вот теперь в казан отправляется все замаринованное мясо. Мясо баранина, которое мы замариновали еще с вечера, которое слилось в один буквально комок. Но ну, ничего страшного, сейчас в казане все отогреется. Мясо стояло в холодильнике. Кто-то спросит, ну как же так, как же можно жарить йогурт? Как же можно обжарить мясо, которое обмазано, ну, условно говоря, сметаной? Очень даже можно. И можно прямо сейчас, пока еще не совсем поздно. Вот здесь у меня есть кусочек, где просто жарится лук. Добавить туда немного красного перца чили. Все-таки это Индия. Это должно быть и остро, и красиво. И я добавляю сюда же пасту, которая состоит из давленного чеснока и протертого имбиря. Такую пасту, чтобы она не портилась, заливают водой. И она сохраняет и цвет, и аромат. И вот теперь ее раз только в масло. И комната наполняется невероятным ароматом индийской кухни. Теперь все перемешать. Теперь каждый кусочек мяса по отдельности. Нагрев под казаном как следует, потому что мясо холодное, оно должно успеть нагреться, оно должно обжариться. Да-да, сейчас вот эта смесь из йогурта и специй э, образует как бы корочку на мясе. И мясо пожарится. Но пожарится она с удивительным, неповторимым вкусом. Вы едите мясо, и вы не понимаете, как, как это мясо стало настолько фантастически вкусным, что просто сворачивает голову. Забыть индийскую кухню хоть один раз попробуешь – невозможно. Когда мы обжариваем мясо со специями, необходимо не просто перемешивать мясо туда-сюда, но еще и постоянно проходить шумовкой по дну казана, потому что э, прилипают, прилипают специи к дну казана и могут пригореть. Но вот так, когда вы постоянно, беспрестанно проходите и перемешиваете, ничего страшного не случится. Тем более, что уже пора наливать воду. Разумеется, воду тасай. Слушайте, здесь такое богатство вкусов и ароматов. Неужели это можно испортить какой-нибудь водой невкусной, из-под крана? А? Это будет нехорошо. Еще раз пройдем шумовкой по дну казана, чтобы убедиться, что ничего не пристало. А вот воду с тасай... Не закрываем. Сейчас она понадобится еще раз. Смотрите внимательно. У меня в руках, пожалуй, что самая драгоценная специя – это шафран. Я беру немного шафрана, ну, где-то 
одну пятую грамма, досыпаю в него щепоточку соли, чтобы его легче было растереть порошок. И растираю порошок. Теперь слушайте внимательно. Я все время учил вас, что следует заливать шафран кипятком. И так и поступал сам. Но со мной спорят, и я вижу подтверждение противоположному мнению из Ирана, из страны, где шафраном работать немного умеют, о том, что шафран следует заливать ледяной водой. И тогда, молди, и цвет какой-то лучше становится, и запах, и вкус. Поэтому сейчас я добавляю к шафрану 3 кубика льда и заливаю его водой тассай. Ну что же, подождем. Время шафрана еще не скоро. Минут 30-40 должен покипеть зервак, потом зервак рис, в общем, все как обычно, и вот только потом шафран. Ну, полюбуйтесь, полюбуйтесь, какой прекрасный, красивый зервак. А, он пахнет невероятно вкусно. И сейчас весь этот вкус и аромат впитает в себя рис. Ведь вы знаете, да, что мы его не доготовили до конца. Он еще способен впитать в себя влагу, но часть влаги при этом еще и испарится. Потому что нагрев под казаном сейчас должен быть значительным. Если вы видите, что где-то рис скомковался, вот как здесь, ничего страшного. Берете и разрыхляете его. Ни в коем случае, чтобы рис не опускался в казан комками. Кто-то может удивиться тому, что я сравниваю бирьяни и узбекский плов. Ведь в узбекский плов рис закладывается сырой. Но есть узбекские пловы, такие как Харезмский, я совсем недавно показывал его на нашем канале. И есть э, очень вкусный бухарский плов, Оши Софи, в которых рис готовится точно так же, как в бирьяне. Вся разница в зерваке. Зервак для бирьяни просто-напросто переполнен, переполнен специями, вкусами, ароматами. Но это еще не все. Сюда понадобится добавить немного зелени, кинзы и, пожалуй, что немного мяты. Но прежде чем я это сделаю, я должен долить немного воды. Понимаете, вот там внизу рис соприкасается с зерваком, а наверху не соприкасается. Необходимо, чтобы весь рис глотнул этого волшебного зервака. Вот так. Очень важно отметить, что я взял не просто воду. Это та самая вода, в которой варился рис. Удивительно, вроде бы она содержит крахмал, да, и как бы не образовался здесь сейчас клейстер. Нет, не образуется. В маринаде содержалась кислота, свойственная йогурту, катыку, мацони. Понимаете? И вот эта кислота не позволит сейчас образоваться киселю либо клейстеру. Наоборот, все получится очень хорошо, очень красиво. Итак, зелень, кориандр, мята. Наверняка вам уже знаком э, плов, который называется бахш. Плов, в котором зелень играет прям буквально главную роль. Ну там зелень, печень, неважно что. Но кинза и рис – это отличное, очень вкусное сочетание. Нарезайте кинзу и опускайте смело в рис. Пусть готовится вместе с рисом. Есть люди, которые не любят кинзу. Наверняка они и специи не очень любят. Наверняка мне очень понравится то, что этот плов, ну, точнее, бирьяни, получается довольно острым. Ребят, приготовьте себе что-нибудь другое. А в бирьяни положено положить острые приправы и кинзу. Ну и еще и немного мяты. И вот вода из риса практически выкипела. Осталось немного, ровно столько, сколько необходимо, чтобы рис продолжал готовиться на пару. Опускаем сюда всю зелень, перемешиваем ее с верхним слоем риса. Ну, до самого дна уже никак не промешаешь, ничего страшного. И не забыть про шафран, про наш волшебный шафран, который превращает любое в блюдо в настоящий праздник. Поливаем шафраном рис. И, пожалуй, что можно накрывать. Индусы точно так же, как и мы, используют слово «там», что означает приготовление на пару, отдых. Накрываем сначала металлическим блюдом. Часть риса все равно останется непокрытым, и отсюда будет выходить пар. Но у меня есть еще и особая деревянная крышка, которая готова этот пар впитать в себя. Вот так получится совсем хорошо. Ну а если прикрыть еще и чугунный, 
да просто так, потому что она есть, то будет просто превосходно. Ждем, ждем 40 минут. Все как в узбекском плове. Ну, что, как? Открываем. Первая крышка, вторая крышка. Слушайте, не мудрите вот так, как я. Будьте проще. Вот одно такое металлическое блюдо плюс фольга, и у вас уже фактически образовался термос. Очень важно сохранить тепло в рисовом слое. А у нас здесь тепла, смотрите, сколько. Видите, какой пар быстрый. Видите, какой... Видите? Видите, какой плов роскошный, какой бирьяни роскошный получился. Ну все. Начинаем встряхивать, перемешивать. Уф, пар идет. И подавать. Давайте, знаете, как договоримся? Снизу слой мяса. Сначала пусть рис покушают, потом... Уж потом дойдут до мяса. О. Индийская кухня сшибает с ног своими запахами, своими ароматами, необычайно аппетитными. Кто зайдет в комнату, первым делом будет спрашивать, чем это так вкусно пахнет. Ни с какой другой едой этот аромат не ассоциируется. Ну все, а теперь слой риса. Но все-таки сверху несколько кусочков очень аппетитного мяса выложим. Бериянье готов. Но, к сожалению, я не знаю, как сказать по-индийски приятного аппетита. Поэтому скажу по-русски. Живите очень вкусно. Готовьте блюда всех народов. И приятного вам аппетита! Дорогие друзья, впереди Новый год и приятные хлопоты. Но даже от приятных хлопот я готов вас избавить. Посмотрите, в моем магазине stalik.ru продается целых 8 больших кулинарных книг. Есть еще и 5 маленьких, но дело не в этом. Когда вы возьмете в руки эти книги, раскроете их, вы поймете, что цена за эти книги очень недорогая. Кроме того, в нашем магазине, ну, в связи с тем, что Новый год скоро, постоянно проходят какие-то акции. Например, можно купить две книжки и получить третью книгу в подарок. Например, можно купить три другие книги и получить серьезную скидку. За четыре книжки скидка еще больше, а за пять или шесть скидка, ну, просто огромная. Понимаете, делаете всего лишь на всего один заказ, в скором времени получаете одну очень хорошо, очень качественно упакованную посылку, и у всех ваших родных, близких и друзей уже есть подарки. Да еще какие шикарные! Разве это просто кулинарные книги? Это настоящее счастье! Посмотрите, какие подробнейшие рецепты, посмотрите, какие великолепные иллюстрации. Честное слово, я очень старался когда писал эти книги. И уверен, что они доставят вам очень много счастья и удовольствия. Заходите на мой сайт stalik.ru и заказывайте. Если у вас будут какие-то сомнения, вам обязательно помогут.